paano install ang custom hatch files. So, pumunta lang sa Then, hanapin ang inyong mga hatch files. Copy. Tapos, i-paste lang dito sa folder na ito. Pagkatapos, subukan. Gawa tayo ng hatch. natin yung pattern. Andun na siya sa dulo. Yung mga nilagay natin custom hatches. Sabihin lang kayo sa support folder. I-paste nyo na rin dyan yung mga custom fonts na ginagamit nyo for AutoCAD. For sure, meron na kayong mga fonts na kung minsan ay nakalagay ay missing. Especially if you have clients from abroad. Usually, yung mga Middle East. So, i-paste nyo na rin dito sa folder na ito yung font na kailangan nyo. Tulad nito. Tapos, display. Tapos, colors. Yan. Yung 2D model space, usually, uniform background yan, black. Para hindi masakit sa mata. Yung sheet and layout, puti yan. Pinapalitan ko ng medyo gray. Para hindi rin masakit sa mata. Yung black editor, nilalagyan ko rin ng black. Yan. Yan ang tatlo kong pinapalitan. Para hindi masakit sa mata. Pero pwede kayong pag magpalit ng kahit ng kulay na gusto nyo. But for me, I prefer darker colors. May mga standard na rin kayo for sure ng opisina. So, may mga plot styles na kayong gamit. So, paano i-save yung plot style dito? May dagdag. So, ang ginagawa ko, pumipili lang na ako ng kahit na ano. Grayscale. Yes. Tapos nyan, save as. Tapos nandyan yung folder. Tapos hinahanap ko yung plot, plot styles na meron na kami. At pinipaste ko dito. Then, cancel, cancel. Tapos piliin nyo na yun. So, nandiyan na kaagad yung inyong plot style. Pagkatapos nun, ini-install ko naman yung mga LISP na gamit namin sa opisina. Paano i-install yun? So, type nyo lang upload. Tapos, nilalagay namin sa folder ng support ng AutoCAD. Ang file name nun mag-e-end sa LSP. So, ipipaste namin dito at ilo-load namin. Kung gusto nyo every time na magbubukas kayo ng AutoCAD at nakabukas na rin siya, nakaload na rin, i-add nyo lang siya dito sa startup. So, lahat ng commands nalo-load na siya pagka-start ng AutoCAD. Yung open save file naman ang aking pinapalitan. Pinapalitan ko yung default. Kung ano ang version ng AutoCAD mo, dun siya nagsisave. Kadalasan, hindi lahat ng opisina na katrabaho mo ay merong bagong AutoCAD na gamit. Kami hanggang 2010 namin sinisave. 
yung drawing. Yun ang pinakamababa. Pero pwede nyo i-save pa hanggang sa pinakaluma. Yung AutoCAD LT, yun. 1998. Pwede yung pwede. Pero may ang nililimit namin up to 2,000. Napakalaking tulong yan. Kasi pagka ang dami nyo ng drawing at hiningi ng mga kliyente, pagkasend pag nyo sa kanila, ipapabalik lang at papareceive sa lumang file. Of course, may mga disadvantage yan. At may mga settings na nawawala based on versions. Pero, for us, very minimal lang yun. Ang next tip naman, ay pa, para mabilis gumawa ng bagong drawing nang hindi napipili ng template. So, kung gagawa tayo ng bagong drawing, quick new, QM, EW, mamimili pa tayo. Pipili pa tayo kung ACAD, ganyan. So, usually, ACAD, DWT lang naman ang pinipili. So, para mabawasan yung mouse click, go to options, then files, then template. At ilagay mo na dito sa default. File name for quick new. Double click. And ACAD. Ngayon. Ang ginagawa niya, pag kinight niyo QN or quick new, enter, hindi na kayo mamimili. Malit na bagay. Pero malaking tulong yan pag marami ka nang ginagawang drawing. next step is adding the hatch toolbar. Kung nga rin nag-hatch kayo ng inyong drawing. Pag dinoble click nyo ito, napupunta lang sa properties. Yung mga naunang CAD, may dialog box na lumalabas at lalabas itong mga properties na to. Sa ngayon, sa ribbon lang siya lumalabas. Pero pwede natin palabasin yung dialog box ganito lang. So, punta lang, i-type lang ang CUI. Ayan. Tapos hanapin ang double click actions. Ito yun. Tapos hanapin yung hatch. Ayan. Pag dinoble click mo siya, lalabas hatch properties. Hanapin mo naman dito. Tapos hanapin yung Hatch Edit. Tapos hilain lang papunta dun sa Hatch. Then, Apply. So, pag dinoble click po natin ito, lalabas yung Hatch Edit. 